Está só no começo. Oi, Lucas. Vamos a São João do Arraial, Tony Trindade. São João do Arraial. Você me deixa ir até lá? Região norte do estado. Tony Trindade, o deputado Francisco Lima e a prefeita de São João do Arraial estão tiririca com o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio. Agora me pergunte por quê. Por quê? Porque o deputado quer fazer uma obra lá. Você acredita? É, é, o que está acontecendo é que alguns deputados, entre eles o deputado Marcos Aurélio, eles conseguem emenda, querem colocar uma obra numa cidade, aí, por uma questão local, de política local, o prefeito, a prefeita, quem quer, impede que aquela obra seja realizada. E... Não dá as condições legais para que a obra se realize. Não, não autoriza. Não autoriza. Não autoriza passa né? passa pela, pela é. prefeitura. Muitas cidades já foram vítimas é disso, né? Já perderam obras importantes por conta de querela política local. Né? E o povo é que sai perdendo com isso. Olha, Explica aí, Lucas. Olha só, Tony, a prefeita lá de São João do Arraial, São João do Arraial, Vilma Lima, ela tem que dar a autorização de, de domínio público do local onde o deputado quer calçar algumas ruas. E lá o deputado gravou um áudio, distribuiu nas redes sociais um áudio criticando duramente o deputado federal Marcos Aurélio, porque o deputado disse que não está conseguindo realizar a obra lá, porque a prefeita ainda não deu Primeiro, autorização. Primeiro o deputado Marcos Aurélio gravou um vídeo, não foi? foi. Informando que estava saindo da Caixa Econômica, que estava é, precisando, portanto, que a prefeitura autorizasse isso e ele estava tendo a dificuldade com o dinheiro tudo lá. Já, tá, já tem mais de ano, né? É, Essa, toda mais de ano, de vai, a gente já tem... Aí o deputado tem... Lima pegou... Como é que se diz? Você pegou corda, Pegou né? corda, gravou vídeo, divulgou áudio. Primeiro chamou tem um vídeo. Chamou de quê? De mentiroso. Mentiroso, chamou de, de arrogante, que o deputado era arrogante, coisas do tipo mesmo, entendeu? Né? Um negócio assim esquisito, né? Pegou mesmo... Porque né? o deputado sempre foi muito tranquilo, Tom. O deputado Lima, ele é muito assim, ele é, é mas assim... parece que quando vai pra São João da Raial, Mas quando amigo, ele é prefeito de lá. É, foi. Prefeito. Ele criou uma moeda lá, o Cocais, é na total. época. Não foi? É o homem que criou o dinheiro. Criou o dinheiro da cidade. Aí, quem é que fala aí? É o... Bora ouvir primeiro o deputado Lima? Vamos. Olha o que ele diz. A prefeita nunca se negou a assinar qualquer documento para impedir a emenda de quem quer que seja. Aliás, um vídeo gravado por um deputado federal dizendo que tem uma emenda e que a prefeita é, se nega a assinar. Isso não é verdade. A prefeita está apenas querendo fazer isso dentro da legalidade. Fiquei indignado pela forma é, arrogante, prepotente e desrespeitosa com que esse deputado se dirigiu à prefeita e à população de São João do Arraial. Quem me conhece, quem conhece a nossa família, quem conhece a prefeita, sabemos que não andamos com mentira e nem com trapaça. Se alguém mente nesse contexto, deputado, é o senhor. E essa rua está desde o início no Avançar Cidade. O deputado Marcos Aurélio... E respondendo Tony, a isso aí. Porque aí ele de longo, o deputado Marcos Aurélio, é. foi mais de seis minutos. É. Então, assim, a gente separou alguns Uma trechos. Uma síntese, né? É. Tony, porque aí ele diz que, que a rua em questão já está num projeto da Caixa, mas o deputado rebate com documentos provando que Prova o contrário. Está. Pois é. Vamos ver. Hoje eu fui surpreendido com um áudio do deputado Lima, aí do município de São João do Arraial, falando de mim. Um áudio bem exaltado, um áudio, assim, entre aspas, me xingando falando de palavras baixas, tratando da política da forma que ele vem tratando aí há muito tempo, da forma que ele vem tratando São João do Arraial há muito tempo, é uma forma que eu não concordo. A prefeita, desde o começo, alega que não vai dar essa declaração, porque diz que a Rua da Liberdade, a Rua da Minha Emenda, ou Rua Projetada 1, está dentro do projeto Avançar Cidades da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica me respondeu desse jeito aqui. Não existe projeto de engenharia aprovado sem projeto de engenharia aprovado e estas, somente estas, são as ruas que estão no avançar cidades. Eu não trouxe o debate eleitoral e nem vou trazer o debate eleitoral para isso. A população, deputado Lima, a população não quer saber de briga política, não. A população quer saber se a rua está sendo calçada, se a saúde está de qualidade, se tem segurança na porta da sua casa, se a prefeitura está gerindo bem o recurso que é do povo. A emenda, deputado Lima, a emenda não é minha, a emenda é do povo. Ó, oh, viu? É, tá certo, Meu né? amigo. É o que a população espera. Claro, né? exatamente.